Vandaag maken we kennis met deze rondborstige dames en met dit vergeelde schilderij. Het is een drukte van belang in de Utrechtse Schatkamer. Maar Margreet, waar zitten we eigenlijk precies? Wij zitten in Green Village in Nieuwegein. En als u, als u uit Jutvaas komt, dan weet u het vast nog. Dit is de boerderij van Boer Hamoen. Die stond vroeger al bekend om zijn gastvrijheid. En gastvrij zijn ze hier nog steeds. Want we moeten kijken hoe gezellig het hier is. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik zie nu alleen nog maar een pakketje met, uh, met kaarten, kaarten liggen. Ik denk, nou die leg ik op tafel. Die heb ik ja. toch gratis. Ja, maar, maar wat heeft u meegenomen? Ik heb uh... een handdoek <laughs> met visjes. Nee hoor. Oh, kijk, 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 kijk. Maar. Hoe komt u eraan? Dat heb ik 21 jaar terug heb ik dat eens een keer gekocht. Ja. Bij een boer uit Wijk bij Duurstede. En die zei toen tegen mij, daar heb je nooit geen spijt van. Nou was het dicht in de buurt. Ik denk, nou ben ik toch ook nieuwsgierig. Ja. Is het compleet? Helemaal compleet. Ja. Heeft u er wel vroeger uit durven drinken? Nooit. Staat nee. in mijn servieskast. Ja. Dat is toch eigenlijk zonde? We drinken zonde. uit kopjes van, uh, van, van de winkelcentrum. Van heel goedkoop, ja. hè? Ja. Nee, maar dit ben ik echt zuinig op. Het is een heel oud beertje. Ja. Ja. Weet u van wie die was? Ja. Ja? Ja, ja, ja. Van wie? Uh, ja, van een, uh, van een oudere dame. Ja. Dus, uh, uh, waar ik uh, de boel een beetje heb opgeruimd. En uh, nou ja, daar zat hij bij. Ach. En dat heb ik heel veel jaar geleden, dat heb ik het eens een keer, uh, dat heb ik het allemaal op zolder gelegd. Ja. En nou, ik was dit hier, dus hadden ze iets ja. van, nou, we hebben wel leuke dingetjes. En die, ja, uh... dit is enig. Dit ja. is zo kapot geknuffeld. Ja, ja, ja. 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 En, en, en ik ben dan meteen ook nieuwsgierig wat er in de dozen zit. Ja, daar zitten uh, ja, hele oude klededracht uh, babykleertjes in. Dus, ja, kunnen we ik, denk dat, ik denk dat Carita blij wordt als u ziet. Ja, dat weet ik zeker. Ik heb er geen verstand van, maar zij gaat dit heel ja. leuk vinden. Ja. Ach, kijk maar. Twee doosjes vol. De firma Bing, en het staat hier erg leuk nog het uh, mooie merkje erop. Het is het vierde merk wat hij gemaakt heeft. Daar is hij mee begonnen in 1919. Toen is hij toverlantaarns beginnen te maken. En wat prachtig dat hier nog helemaal de doos bij is. En een doosje helemaal keurig gevuld met beeldschone plaatjes, sprookjes. Zo keurig in elkaar, helemaal in doos. 1919, Bing. Ja, dan heb je het voor elkaar. Het is ongeveer een 100 tot 125 euro op dit moment waard. En natuurlijk hoort er een beer bij. Er is altijd toch wel een beer of een pop die ik heb. Hij is gemaakt door de firma Stijf. Hij heeft wat geleden. Wel mooi zijn lange armen. Hij heeft wel nieuwe oogjes gekregen. Zijn neus is een beetje besnuffeld. En toch altijd nog ook een beertje ongeveer uit de... Ja, net voor de Tweede Wereldoorlog gemaakt en altijd nog een 125 euro. Ja, Molter, zijn dit de stukken waar jij direct van opveert? Nou, het is op zich een uh, interessant stuk. Um, ja, ook natuurlijk kwalitatief wel, wel, wel een, uh, een mooi uh, snijstuk. Maar uh, het is met name interessant vanwege de herkomst. Ja, en, en daar kunt u vast meer over vertellen, want hoe komt u eraan? Nou, ik heb het uh, gekocht bij een garage cell. Ja. Uh, ongeveer twee maanden geleden volgens ja. mij. En uh, van de verkoper uh, uh, krijg ik te horen dat dit was een geschenk van uh, generaal Suharto ja. naar Frits Philips. Dus ja, de voorzitter van Philips. Ja. Dus uh, dat, dat vond ik heel, uh, heel interessant. Ja, wat bijzonder. Ja. Ja. En uiteraard, het is zo'n mooi stuk uh, handwerk als ja. kan. Oud. En letterlijk een groot cadeau. Een heel groot cadeau en ook heel typisch voor de cadeaus die laat ik zeggen, de Indonesische staatshoofden gaven aan ja? Ja, regeringsleiders, uh, maar ook aan laat ik zeggen, belangrijke vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Ja. En uh, het komt voort uit de traditie van de Balinese snijkunst. Uh, Java is een uh, islamitisch land, of een eiland, voor grootste deel. Dus daar was die snijkunst, niveau, je mag daar geen figuren afbeelden, dat, dat kon niet meer. En in Bali is het altijd blijven bestaan. En met uh, de komst van de, van de Hollanders uh, op Bali is dus die snijkunst ook naar de andere delen van, van Indonesië gekomen. En dit is ook typisch een voorstelling met ja, rondborstige vrouwen ja. in de Kali met een, uh, een jongen die een, een, een sarong uh, aan, aan, aan biedt of een handdoek of wat dan ook. En ja, typisch echt ja, vrij groot. Het is een, niet een heel subtiel ding. Nee. Maar uh, het is ook duidelijk, ja, de, het doel van zo'n cadeau is natuurlijk om te tonen van ik, ik waardeer jou ja. 
En wij kunnen prachtige uh, snijkunst maken. We, kunnen, we, hebben, we beheersen nog onze ambachten. Uh, Suharto is natuurlijk een uh, man die voor Indonesië belangrijk is geweest. Hij is omstreden, dat wel. Maar hij heeft natuurlijk uh, uh, wel uh, orde op zaken gesteld uh, eind jaren 60. En uh, toen heeft hij ook zijn uiterste best gedaan om Indonesië weer in de vaart der volkeren te trekken. En ook dus daar weer contact te zoeken met buitenlandse bedrijven zoals Philips. En dan vond hij natuurlijk heel passend om daar een mooi en belangrijk cadeau aan te geven. Ja, het is het waard. Ik denk dat realistisch gesproken moet je denken aan een 1000, 1500. Misschien als je mazzel hebt op een, op een goede veiling uh, 2000 euro. Niet heel veel meer, maar uh, het is toch uh, niet niets waard. Nee, dat heeft u dan in de garage niet voor betaald? Nee. Nee. <laughs> nee. U heeft een boek meegenomen, u neemt er de tijd voor. Ja, daar ging ik wel vanuit dat ja. er heel veel bezoekers zouden zijn. Ja. En uh, nou, vandaar, ik heb lekker een boek meegenomen. Ja. Maak er en, gewoon een dagje uh, van. Maak er lekker een dagje van. En het wordt ook omgeroepen wanneer het nummertje van mij aan ja. de beurt is. Wat heeft u meegenomen? Ik heb meegenomen, ik denk een Art Deco koek. Trommel van porselein. Die komt uit mijn ouderlijk huis. En een heel leuk klein blauw vaarsje met zilver. En het suikerpotje uit mijn ouderlijk huis. Maar er staat niet echt iets onderop. Maar ik kan me niet indenken dat het kitsch is. Nee, dat geloof ik niet. Uw ouders waren niet van kitsch? Nee, totaal niet. Nee. Meneer, u kijkt er zo trots bij. Ja, ik heb een vrouw deze. Die vind ik het mooiste omdat ik zo getwijfeld heb of ik hem zou kopen. En dat heb ik op de Haagse markt gedaan en daar ben ik drie keer rond geweest. Ach ja. Het zijn tegeltjes, hè? Ja, en ook van, ik heb gekeken, het is van een goudse uh, tegelkunstenaar die dat geschilderd heeft. Ach, en heeft u het lang geleden gekocht? Ja, even denken. Dat zal geweest zijn in 1980, 82. Waar ik altijd zo nieuwsgierig naar ben. Mensen willen altijd heel graag weten wat het waard is. Maar ik denk dan altijd, maar, maar doet u het nog weg als het veel geld nee, is? Nee. nee, want het is mijn nalatenschap voor mijn dochter. Ik laat u een klein keteltje zien. Niet vanwege de waarde, maar omdat er iets grappigs aan is. In de eerste plaats is het leuk gemaakt. We zien hier dat het handvatje keurig met klinknageltjes en het tuitje met klinknageltjes is bevestigd. Maar wat nou het meest leuke is, is dat als we naar de bodem kijken, dat we zien dat die bodem helemaal in, ik zal maar zeggen, in etappes is ontworpen. Dus hij, is, hij heeft een enorme oppervlaktevergroting ondergaan. Waardoor als je dit op het vuur zet, het water natuurlijk veel eerder kookt dan dat er een vlakke bodem is. De oppervlaktevergroting die zorgt daarvoor. En als we aan de binnenkant kijken, dan zien we dat het keteltje veel gebruikt is. Het is echt een keteltje wat gebruikt werd voor kokend water, voor de thee of, of voor wat ook. Het is ook vertint van binnen. En dat vertinnen, dat deed men om het, uh, zeg maar, dat het niet giftig was. Want koper is op zich natuurlijk niet zo gezond. Het is een keteltje uit de twintige jaren. De waarde is niet hoog, maar ik wil het u laten zien vanwege dit. En dit vind ik echt heel erg leuk. Het zie je zelden. Nou leuk, wij zagen elkaar vanochtend vroeg ja. met deze mooie, onder andere met deze mooie doos met kinderkleding. En als we bij jou zijn, dan weet ik dat het bijzonder is. Ja, mooi hè? Ja, het is prachtig. En jij durfde het ook helemaal uit te pakken. Ja, en, en het is ook hoog tijd dat het wordt uitgepakt en, en er mogen geen vouwen meer in zitten. Juist op deze vouwen gaat het stuk. Kijk, dit is glasplatist. En dat kan je zo op de camera prachtig zien, glasplatist. En dan moet je eens kijken, helemaal met kant ingewerkt. Hoe mooi. Dit is kleding uit ongeveer 1885, 1890. Het is te prachtig voor woorden. Het is ook nog heel geliefd. Had je de doos al eens zelf helemaal uitgepakt? We hebben, we hebben niet alles helemaal. We hebben een gedeelte uitgepakt. Dat, je, dat is heel mooi en daar moeten we voorzichtig mee zijn. Maar het is al een hele poos geleden dat ik het uh, gekregen heb eigenlijk. Ja. En toen, ze hier nu, toen jullie hier kwamen, toen ja. zeiden we eigenlijk van joh, we gaan er eens naartoe. Ja. 
en laat het eens bekijken. En, uh, ja, nou ja, zo is het eigenlijk gekomen. Ja, ik ga u adviseren en ik ga u helpen om dit tot de groep te... Want dit kan zo niet meer blijven liggen. Het ja, is ja, te ja, mooi. Is, ja. De waarde Het moet van, van de dit, ja. moet ik je zeggen, dat... Um, er is wel heel veel van, maar zo'n stukje, als je dat nog wil kopen, kost zoiets toch een, een 95 euro. Ja. ja. Ik ga zo maar door. Het zijn twee ja. dozen vol, hè? Het zijn twee ja. dozen vol, ja, 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 ja. Nou, ik hoef u bijna niet te vragen waar u vandaan komt. Nee, <laughs> dat klopt, ja. Ik kom in de Nieuwe Geen. Oké, okay, ja. <laughs> Oud Utrecht. Oud Utrecht, ja. ja. Ja, de dom vanuit de tuin. Ja, klopt. Zelf getekend ooit? Nee, ik heb het niet zelf getekend. Het is van mijn schoonouders. Ja. En hangt het ook echt bij u? Nee, het hangt niet echt. Oh, dat hoor ik toch zo ontzettend ja. vaak dat mensen hier met spullen komen en zeggen nee. ja, het ligt maar op zolder. Ja. Nee, het ligt niet op zolder, maar het is eigenlijk op een slaapkamer, dus het is niet echt in het zicht. Nee. En dat is jammer. Ja. Want het is een prachtig schilderij. Geen idee waar het vandaan komt. Nee. nee. Wat gaat u er nou mee doen? Stel nou, u heeft een pareltje. Komt het dan wel mooi in de woonkamer? Waarschijnlijk wel. Dit is een uh, gepolygomeerd grenenhouten beeld voorstellende de heilige Florian, gemaakt in Zuid-Duitsland, Oostenrijk. En Florian is de beschermheilige van de brandweer. Of hij beschermt je huis tegen brand. Je ziet hier ook dat hij boven het huis staat als beschermer. En er komen uh, vlammen uit het huis en hij gooit er een emmer water overheen. En uh, dit is een heel typisch beeld, laat barok beeld. Uh, je ziet die vormen, je ziet die, uh, die draperieën van zijn mantel. Je ziet hoe die zo'n beetje gedraaid staat over, over dat huis. Dat zijn allemaal typische kenmerken van de barok. En uh, hier moet je denken aan een mooi, leuk uh, barok beeld. 18e eeuw, Duitsland, een waarde van 8 à 1200 euro. Nou, we kijken naar een schilderij van Willem Vester. En Willem Vester is uh, een schilder die eigenlijk altijd in de sfeer van de romantiek gewerkt heeft. De schilderij heeft een bijzondere betekenis voor mij, omdat ik, uh, ik heb het geërfd van iemand. En die persoon die heb ik heel goed gekend en die heb ik ongeveer uh, 30 jaar uh, meegemaakt. Maar die meneer die zei altijd van dit is echte kunst. Uh, dit schilderij is uh, geschilderd zo rond 1870, 1880, 1860, in die periode. Uh, het is verschillende keren in handen van een restaurator gegeven. Geweest. Maar de laatste keer zal ook zeker 50 jaar geleden zijn. En uh, dan wordt er een, uh, na het restaureren wordt er een vernislaag op aangebracht. Ja. En daar zitten harsen in en olie en die ja. vergelen. Ja. En wat we hier zien is echt een heel sterk vergeelde vernislaag. Ja. En mijn handen jeuken natuurlijk om daar wat mee te doen. Ja. Want als je dat weg zou halen en er een, een, een frisse vernislaag op zou aanbrengen. Dan wordt dat een heel pastellerige schilderij met, met, met lichtblauw en met zilver in de lucht. En dan krijg je zoveel meer contrast. Dat is heel anders. Maar het was ook zo, die meneer waar dat schilderij van geweest is, ja. die zat altijd op zijn bank ja. en dat schilderij hing achter hem, ja. boven de bank ja. en hij rookte heel ik intensief. Ik was al bang dat u het ja. ging zeggen. Ja. Ja. Vindt u het wat om het schoon te maken? Nee, ik heb het, ik heb het heel graag. Ik wil het uh, graag zelf gaan, uh, weten, bij me thuis gaan ophangen, ja. maar dan wel graag gewoon in een goede staat. Ja. Dus heel graag. Ja, mag ik iets gek zeggen? Kunnen we het ja. dan nog een keer zien? Dat we het ja, dat vind ik hartstikke leuk. Want het is natuurlijk een leuke uitdaging. Het schilderij waar wel wat aan te doen is. Er is ja. alles een beetje aan gesleuteld. Er zit al een nieuw doek achter. Ja. Ik wil dat graag op mijn manier uh, opnieuw herstellen. Want er is toch nogal wat ja. kraakulé te zien hier. En er moet natuurlijk hoog nodig een nieuwe vernislaag op. Ja. Dus ik ben zelf ook heel benieuwd hoe het gaat worden. Ja. Ja. Na restauratie of na schoonmaken, wat zou die waard zijn? Um, nou, na schoonmaken, dan, uh, dan hoop ik toch wel dat we over de 3000 euro moeten kunnen. Dat is mooi, hè? Ja. Heeft een... En een mooi en een waardevol schilderij. Ja. Leuk. Ik hoop dat ik er nog heel lang plezier ja. van mag hebben daarna. Dan. Ja, dan zie ja. ik u graag terug straks. Ja, nee, een keer met een schoongemaakt schilderij. Ja. Leuk. Goed, afgesproken.
Nou, wat ik hier voor me heb, zijn drie mooie stukjes van echt Hollandse koopmanschap eigenlijk. Want het zijn drie Delftse bordjes uit de 18e eeuw. Uh, gemaakt zo in het midden van de 18e eeuw zelfs. Maar in een tijd dat Chinees porselein zo populair was en zo kostbaar, uh, dat dat niet voor iedereen was weggelegd. Uh, en wat deden de Delftse fabrikanten, de fabrieken die Delfts aardewerk produceren, die gingen borden maken en objecten maken met dezelfde decoratie als de porseleinen objecten die uit China kwamen. Uh, en dat vond natuurlijk heel gretig aftrek, want het was stukken goedkoper en het had hetzelfde effect. En dit vind ik er een heel mooi voorbeeld van. Ik heb hier drie van van deze borden met een Chinees motief. Uh, in een prachtige kleur blauw trouwens. Het doet eigenlijk qua kleur en kwaliteit heel weinig onder van het uh, uh, Chinese porselein. Zoals gezegd, de borden zijn gemaakt zo rond 1750. Uh, ze hebben een klein beetje randschade, is altijd jammer. Maar onvermijdelijk eigenlijk hoor, met Delfts. Want de ondergrond is aardewerk en heel zacht en broos. Dus dat beschadigt ook heel snel met schoonmaken afwassen, ophangen en dergelijke. De waarde van dit soort borden ligt toch rond de 150 euro per stuk. Dus dat maal 3, 450 euro. Margreet heeft weer eens een potentiële kandidaat gespot voor de knaller van de dag. Wat heeft u allemaal meegenomen? Ik heb uh, Art Deco vuist bij me en uh, ik heb ja, op internet opgezocht en dan lijkt het heel erg op uh, een vuist van uh, een van de Belgen, dus je kan, uh, maar er staat een andere handtekening onder, maar het, het lijkt exact dezelfde stijl. En als ik denk, uh, lees dan denk ik te kunnen ontcijferen wie het is, maar ik wil het zeker weten. Mag ik kijken? Ja, ja. Dit, hier lijkt hij op. Ja. Oh, je, die, hij lijkt heel, ja. Ja, ja, het lijkt in datzelfde stijl te zijn. Ja, ja. dus ik ben heel benieuwd of dat uh, ik in dat klopt. Ja. Heeft u zelf enig idee wat het is? Ja, het zijn twee keramiekjes van Eti van Rees. Ze zien er prachtig ja. uit. Ik ben ook echt helemaal verrukt van deze twee stukken die u vandaag laat zien van Eti van Rees. Want dit is zo bijzonder keramiek en het is zo kwetsbaar. Dus ik, ik ben ook al helemaal onder de indruk dat het er nog zo puntgaaf uitziet. Eet van Rees, u zei het al, is geboren in Indonesië in 1890. In een society milieu. En zij wilde zich daar eigenlijk van af. Uh, zetten. Zij wilde niet in die sfeer alleen maar uh, groot worden. Zij wilde bij, met de lokale bevolking wilde zij, uh, het leven beleven. Dus zij zat altijd spelen met inlandse uh, kinderen. En daar heeft zij een bepaalde sfeer en een bepaalde smaak van meegenomen naar Nederland toen zij 29 was. En ze is in haar hele leven is ze, uh, kunstenaar schilder ge geweest. Totdat zij op haar 62e levensjaar een pak klei eh, terugkreeg van een overleden vriendin en is zij gaan kleien, om het zo maar te zeggen. En deze etoires heeft deze beelden gewoon gemaakt uit de bloempotklei. Dus het is gewoon hele ordinaire, zachtbakkende klei, waar dus ook heel snel stukjes kunnen, eh, kunnen afbreken. Nu, nu zei jij, ja, ik, ik ben er echt verrukt van, mijn vrouw is zenuwachtig. En, en, en... Worden we daar ook zenuwachtig ja, van? Ik word, ik word heel zenuwachtig van, uh, van dat dit zo in deze kwaliteit hier is. Ja. En de prijzen zijn ook uh, hoog omdat, Ach, het, fiets omdat, oh. het, uh, omdat het erg gezocht is onder verzamelaars. Ja. En ik taxeer deze grote figuur op 4.500 euro. En deze kleine, uh, laat zeggen, wilde uh, varken, iets op 1000 euro. Je, wilt u het alstublieft niet hobbelig meenemen achter op de fiets straks? Nee, maar vriendin nee. heeft al gezegd van ik denk dat mijn man wel dat hij even met de auto Even met de auto komt. Oh, oh, prachtig. En dit is een mooi voorbeeld van een set samurai zwaarden die voor de toeristenmarkt is gemaakt. Dus u hoeft er geen uh, zorgen te hebben. Deze grepen zijn niet van rog, nog van ivoor. Zij zijn gewoon van kunststof. De waarde van deze set zal tussen de 50 en de 75 euro zijn in een handel. Deze mensen hebben net hun spullen laten taxeren. Ik hoor u lachend zeggen voor een tientje gekocht. Ja. Klopt. Bent u er rijk van geworden? Nee. Nee? Nee. 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 Want het was 12 paard? Nee, oké. Okay. Ja, we hebben het helemaal hard voor. Maar we doen hem sowieso niet weg. Dus een, uh, ik vind het gewoon een hele leuke... Een stekening uh, van Paul Citroen. Een stekening van Paul Citroen. Ja. Mooie dame. Ik weet niet van de... We hebben hier gekocht het vorig jaar bij de Homebox. Oh. <laughs> bij de buren gekocht. Nou, leuk. Dank u wel. Oké. Okay. En een fijne dag. Bye. Bye. Dit was de Utrechtse schatkamer. Tot volgende week. Volgende week maken we kennis met dit gezellige type en is Ger helemaal wild van een kruik uit de 13e eeuw. Dat en nog veel meer 
Volgende week in de Utrechtse Schatkamer.